രാമജന്മഭൂമി തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി വിശ്വഹിന്ദു പരീക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് കർസേവ പുരത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ അടുപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കേസിൽ ദിവസേന വാദം കേൾക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കല്ലുകൾ ഒരുക്കി തുടങ്ങിയതെന്ന് ബി എച്ച് പി വക്താവ് ശരത് ശർമ്മ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കല്ലുകൾ കൊത്തിയൊരുക്കുന്നതിന് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലിക്കാരെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വൈകാതെ എത്തിക്കും രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ താഴെ നിലയിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിലുള്ള ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ബി എച്ച് പി വക്താവ് പറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശില്പിമാരെ എത്തിച്ച രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനാണ് ബി എച്ച് പി തീരുമാനം വരുന്ന നവംബർ മാസത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതോടെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പാത ഒരുങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതിനാൽ കല്ലുകൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റാം ജന്മഭൂമി ന്യാസ് തലവൻ മഹാൻ നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ വി എച്ച് പി സജീവമാക്കിയിരുന്നു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കല്ലുകളായിരുന്നു അന്ന് അയോധ്യയിൽ എത്തിച്ചത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മൂന്ന് ട്രക്കുകളിലായാണ് കല്ലുകൾ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അയോധ്യയിൽ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അയോധ്യയിലായിരുന്നു യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ മാസം നവംബറിൽ കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പിയിൽ ചേർന്ന ബി എച്ച് പി സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അയോധ്യയിൽ സരയു നദീ തീരത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടി രൂപ മുടക്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ശ്രീരാമ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ട് അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി ആർക്കും വിഭജിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്നും തർക്കമുള്ള രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലവും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി വേണമെന്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അയോധ്യയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിരാട ധർമ്മസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തർക്കസ്ഥലം മൂന്നായി വിഭജിക്കണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു സ്ഥലം വിഭജിക്കാനാവില്ലെന്ന ധർമ്മസഭയുടെ പ്രഖ്യാപനം സരയു നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയോധ്യ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ഏഴാം അവതാരമായ ശ്രീരാമനുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് അയോധ്യയ്ക്ക് ഉള്ളത് രാമൻ ജനിച്ച സൂര്യവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം പുരാതന നഗരമായ അയോധ്യ ആയിരുന്നെന്നാണ് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് ഹൈന്ദവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് അയോധ്യ തീർത്ഥാടകർക്കായി നിരവധി കാഴ്ചകൾ അയോധ്യയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാമന്റെ പുത്രനായ കുശൻ നിർമ്മിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന നാഗേശ്വർനാഥ് ക്ഷേത്രം ചക്രഹർജി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം രാമായണത്തിന് പുതിയ ഭാഷ്യം രചിച്ച തുളസീദാസിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിർമ്മിച്ച തുളസി സ്മാരക് ഭവൻ രാമജന്മഭൂമി എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ രാമജന്മഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണ്ണ കിരീടവും ധരിച്ച രാമന്റെയും സീതയുടെയും മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ കനക് ഭവനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഹനുമാൻ ഗർഹിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാഴ്ച നാലു വർഷങ്ങളും അടച്ച കോട്ട പോലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് രാമന്റെ പിതാവായ ദശരഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദശരഥ് ഭവൻ രാമൻ അശ്വമേധയാഗം നടത്തിയ സ്ഥലമായി കരുതപ്പെടുന്ന ത്രേത കഥാകൂർ എന്നിവയും എടുത്തു പറയേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് സീത കീരസോയ് വിവാഹശേഷം സീത രാമന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്നാണ് വിശ്വാസം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്